Halo Sobat Kedai Kopi Di video kali ini admin akan mengupdate info mengenai gadget terbaru milik Infinix yakni Infinix Hot 9 Sebelum lanjut silahkan ngopi dulu Kalau sudah silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang Sebelum sobat membeli ponsel ini alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 9 yang akan admin ulas Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan yang patut dipertimbangkan Pertama iQuad kamera dengan lensa makro Tren kamera belakang berdesain kotak kini juga dibawa pada Infinix Hot 9 yang dilengkapi dengan 16MP iQuad kamera. Keempat lensa ini masing-masing memiliki pengaturan sebagai berikut. Kamera utama 16MP, kamera ultrawide 2MP, kamera makro 2MP, dan kamera iLens. Kamera ponsel ini juga mengandalkan fitur kamera makro untuk menangkap detail benda atau objek dari jarak dekat yang tentunya dengan hasil foto yang cukup bagus. Kedua, layar luas dengan kamera punch hole. Infinix Hot 9 dibekali layar luas dengan dimensi 6,6 inch dengan rasio layar 20 banding 9. Layar pada ponsel ini mengunjung konsol layar punch hole yang umumnya hanya pada ponsel-ponsel flagship saat ini. Misalnya saja seperti Samsung Galaxy A51 atau Samsung Galaxy Note 10 series yang dikenal dengan Infinity O display khas dari Samsung. Ketiga, performa chipset kencang. Untuk dapur pacunya, Infinix Hot 9 ditenagai chipset Mediatek Helio P35. Berdasarkan situs versus.com, chipset ini lebih kencang 1,49% dibandingkan dengan Snapdragon 660. Sementara itu, untuk perbandingan Mediatek Helio P35 vs Snapdragon 665, anehnya mencatat kalau chipset Mediatek lebih unggul 7,80%, namun sayangnya soal efisiensi Snapdragon 665 lebih unggul dengan ukuran chipset hanya 11nm, dan dukungan RAM lebih kencang sehingga jauh lebih hemat baterai. Keempat, kapasitas baterai besar. Kelebihan Infinix Hot 9 lainnya terletak pada kapasitas baterai besar yakni 5000 mAh yang menjadi daya tarik, sekaligus banyak dicari para pengguna di Indonesia. Ponsel dengan baterai besar memang banyak dicari karena kebanyakan orang punya aktivitas mobil sehingga membuat mereka sulit mencari tempat untuk mengisi daya. Infinix sendiri mengklaim baterai pada ponsel ini meningkat sebesar 20% dibanding generasi sebelumnya, di mana pada Infinix Hot 7 Pro hanya dibekali baterai 4000 mAh saja. Kelima sudah Android 10 dengan XOS 6.0. Sebagian orang juga ragu untuk membeli ponsel keluaran terbaru karena khawatir akan pembaruan sistem operasi pada ponsel. Namun sobat nggak perlu khawatir, Infinix Hot 9 ini sudah menggunakan basis sistem Android 10 terbaru dengan balutan antarmuka SOS 6.0. Infinix juga mengklaim dengan ketedangan sistem Android terbaru ini bakal membawa lebih banyak fitur dengan penggunaan yang lebih cepat, nyaman, dan efisien. Keenam dilengkapi fitur audio DTS. Keunggulan Infinix Hot 9 yang terakhir ada pada sektor multimedia. Ponsel ini sudah disematkan fitur audio DTS yang terletak pada bagian belakang bodi. Infinix sendiri mengklaim kalau suara yang dihasilkan lebih baik ketimbang para pendahulunya, sehingga tentu akan membuat sobat nyaman untuk mendengarkan lagu dari aplikasi streaming musik atau menonton film. Di samping segala kelebihannya, tentu ada juga kekurangan Infinix Hot 9 yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum memilikinya. Lalu apa saja kekurangannya? Pertama, resolusi layar masih SD+. Sayang sekali, Infinix Hot 9 masih mengusung layar SD+, beresolusi 720 kali 1600 pixel. Buat sobat yang memperhatikan detail tampilan, mungkin saja gambar akan terasa lebih kabur saat dibandingkan dengan ponsel Android yang mengusung layar Full HD. Kedua, belum memakai USB Type-C. Sayangnya, port pengisian daya pada Infinix Hot 9 ini masih belum mengadaptasi USB Type-C alias masih menggunakan micro USB. Sehingga sobat pun bakal sedikit kesulitan saat melakukan pengisian daya kalau tanpa melihat posisi kepala dan lubang charger terlebih dahulu. Ketiga, belum fast charging. Walaupun sudah dilengkapi baterai besar, namun sayangnya Infinix Hot 9 belum dilengkapi teknologi fast charging. Hal ini tentu membuat pengisian daya baterai akan terasa cukup lama. Itulah tadi sekilas ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 9. Menurutmu, apakah ponsel Infinix terbaru ini worth it untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapatmu pada kolom komentar di bawah video ini. Dan seperti biasa, saya admin kedokopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!